ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவன்த்து பிஸ்னஸ் மேக்ஸில் மினிமம் மார்க் ஃபார்ட்டி மார்க்லேருந்து அப் டு சென்டம் வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன சப்ஜெக்ட் படித்தா போதும்ன்றது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மார்க்கு எக்ஸாம் மார்க் ஃபேஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி மார்க்ஸு டோட்டல் மார்க் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு அந்த ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் மார்க் நமக்கு இன்டர்னல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க அப்போ நைன்ட்டி மார்க் நீங்கள் எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்ண போகிறீங்க அந்த நைன்ட்டி மார்க்குக்கு நமக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து நம்ம எக்ஸாமில் எடுக்கணும் நைன்ட்டிக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கணும் ஒரு இன்டர்னல் மார்க் பார்த்திங்கன்னா டென் மார்க் அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்துடும் நம்ம எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எய்ம் பண்ணாமல் மினிமம் பார்த்திங்கன்னா சப்ஜெக்டே ஓரளவுக்கு தெரியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் மார்க் நம்மளால் எடுக்க முடியும் அது எப்படின்றது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட் புக் இருக்கிற புக் பேக் இருக்கிற ஒன் மார்க் எல்லாத்தையும் நீங்கள் தரவாக படிக்கணும் எக்ஸாமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா போர்டு எக்ஸாமில் டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க் வரும் அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க்கில் சிக்ஸ்டீன் ஒன் மார்க் வந்து நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுறது ரொம்ப தரவாக படிக்கணும் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அவங்க எப்படி கொஷின் கேட்டாலும் மினிமம் ஆர் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டீன் மார்க் நம்மால் போர்டு எக்ஸாமில் சிக்ஸ்டீன் மார்க் எடுத்துடணும் இது நீங்கள் ஆஃபலி எக்ஸாமில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாக அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் இப்போது சிக்ஸ்டீன் ஒன் மார்க் எடுத்துப்பினால் இன்டர்னல் மார்க் அவ்வளோ வச்சு பாருங்கள் டென் மார்க் ஆச்சு அப்போ சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டென் எவ்வளோ வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மார்க் வந்தாச்சு அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுத்தால் போர்டு எக்ஸாம்லாம் பாஸ் அப்போ மினிமம் எவ்வளோ மார்க் தேவைப்படுதுன்னா நைன் மார்க் தேவைப்படுது அந்த நைன் மார்க்குன்றது ஈஸியாக நம்ம ஸ்கோர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒரு சாப்டர் படித்தா கூட போதும் நம்ம ஈஸியாக தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் சரி இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறது எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இல்லை மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிடர்மினன் டாபிக் பாருங்கள் சாப்டர் நம்பர் ஒனில் இந்த டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் த்ரீ மார்க் டூ மார்க் ரேண்டமாக தான் என்ட்ரி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிடர்மெண்ட் வந்து ஃபைவ் மார்க் வந்து டூ மார்க் டூ ஃபைவ் மார்க் கவர் ஆகும் ஒரு ஒன் த்ரீ மார்க் வரும் ஒரு டூ மார்க் வரும் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மார்க் இந்த சாப்டர் வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் ரொம்ப தரவாக இருந்தால் இப்போ இதுலேருந்து பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிடர்மெண்ட் டாபிக் படிக்கலாம் இல்லை மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிடர்மெண்ட் எனக்கு சூட்டபுள் ஆகாது கால்குலேட்டர் பேஸ் பண்ணி சம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு வேணும்னா சாப்டர் நம்பர் நைன் கார்லேஷன் அண்ட் ரெக்ரேஷன் ஆஃப் அனலைசிஸ் அந்த சாப்டரும் இல்லை ஆப்ரேஷன் சர்ச் அந்த சாப்டர் படித்தாலும் நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் இந்த மேட்ரிக்ஸ் டிடர்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்குன்னு பார்க்கும்போது இந்த இதில் ரிப்பீட்டடான ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த இதில் இம்பார்ட்டன்ட் போட்டு நோட் பண்ணிப்பேன் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம் இதை அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிட்டு இங்கே இருக்க சம் செலத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்கில் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் நைன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அதாவது ப்ரூவ் தட் கொடுத்துட்டு டிடர்மெண்ட் ஒன் ஏ ஏ ஸ்கொயர் ஒன் பி பி ஸ்கொயர் ஒன் சி சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி பி மைனஸ் சி சி மைனஸ் சி அந்த மாதிரி சம் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ் இன்வெஸ்ட் மெத்தட் அந்த ஹகின் சைமன்ஸ் கண்டிஷன் ஸோ இந்த நேம் இருக்கிற சம்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்ஷியாலிட்டி பார்க்கக்கூடாது அதாவது எக்ஸாம்பு சம்ஸ் எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் ஸோ எல்லா சம்மும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது இந்த நேம் மென்ஷன் பண்ணுற சம்ஸ் எல்லாத்தையும் இதுதான் இம்பார்ட்டன் சொல்லி படிக்கக்கூடாது அது ஃபைவ் மார்க் த்ரீ மார்க் டூ மார்க் எல்லாத்துலேயும் கவர் ஆகும் அதனால் எல்லாமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவங்க எந்த சம் கேட்டாலும் உங்களால் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்போ மினிமம் பாஸ் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேபி எனக்கு ஃபார்ட்டி மார்க் வந்தாலே போதுன்ற நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த சாப்டர் மட்டும் நல்லா தரவாக பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க் கிடைக்கும் இந்த சாப்டரில் அப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஒன் மார்க் இன்டர்னல் மார்க் டென் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒரு சாப்டர் இருந்தாலே ரொம்ப தரவாக இருந்தாலே போதும் ந
ஸோ பிஸ்னஸ் கிளாஸில் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி மார்க்ன்றது ரொம்ப லீஸ்ட் மார்க் தான் இதோட நம்மளால் ஹையாகவே ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் ஸோ இதில் இருந்து இந்த கார்லேஷன் ஆஃப் அண்ட் ரிக்ரேஷன் அனாலிசிஸில் வந்து சாப்டர் நம்பர் நைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸாம் சம்ஸ் எக்ஸைஸ் சம்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என் சம் நம்பரை மட்டும் நம்ம நோட் பண்ணிட்டோம்னா அதில் மட்டும் நீங்கள் கான்சென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு நீங்கள் எக்ஸைஸ் சம்மில் இந்த சம் தான் இம்பார்ட்டன் எக்ஸாம் சம் இந்த சம் தான் இம்பார்ட்டன் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஸோ ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது கார்லேஷன் ஆஃப் கோவிஷன்ட்ன்ற சம் வந்தாலே எந்த சம் கொடுத்தாலும் நாம் சால்வ் பண்ண பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்ம்லாஸ் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி ஸ்பேர்ல ஆஃப் ஸ்பேர்மேன் ரேங்க் கார்லேஷன் ஆஃப் கோவிஷன்ட் அண்ட் ரிக்ரேஷன் ஆஃப் அனாலிசிஸ் ஸோ இந்த நேமில் இருக்கிற சம்ஸ் எது வந்தாலும் நீங்கள் சம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ டேட்டா கொடுத்தா நம்ம போட போகிறோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி வந்து நீங்கள் வந்து இந்த சம் தான் இம்பார்ட்டன் அந்த சம் தான் இம்பார்ட்டன் சொல்லி நீங்கள் படித்தீங்கன்னா ஸோ சம்ஸ் நமக்கு ஸ்கிப் ஆகுது வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஸோ இந்த நேம்ல எடுக்கிற சம்ஸ் எது வந்தாலும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் ஸோ ஃபார்ம்லஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்து படிங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம சேனலில் யூடியூப்பில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஒவ்வொரு சம்முக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஃபார்ம்லாக போட்டுப்பாங்க கார்லேஷன் ஆஃப் கோவிஷன்ட்டுக்கு ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்மில் தெரிஞ்சாலே போதும் கார்லேஷன் ஆஃப் கோவிஷன்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அவங்க என்ன டேட்டா கொடுத்தாலும் சரி சம் சால்வ் பண்ண முடியுன்றது சால்வ் பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி ஸ்பேர் ஆஃப் ஸ்பேர்மெண்ட் ரேங்க் கார்லேஷனும் ரெகுலேஷன் ஆஃப் அனாலிசிஸ் எல்லாம் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி கால்குலேட்ரிக் பேஸ் பண்ணி சம் தான் இருக்கும் ஃபார்ம்லாகவும் ஈஸி தான் ஸோ எல்லாராலும் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இதில் த்ரீ மார்க் அண்ட் டூ மார்க் ஸோ பார்த்து வச்சுங்க இதில் ரிப்பீட்டட் சம் மட்டும் தான் நோட் பண்ணிச்சுக்கிறேன் அதனால் இந்த நேம் இருக்கிற சம்ஸ் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் சர்ச் சாப்டர் நம்பர் டென்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் அண்டு ஒரு த்ரீ மார்க் மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எயிட் மார்க்கில் நோட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் நீங்கள் சொன்ன சேம் ப்ராசஸ் தான் ஸோ இதில் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் எக்ஸசைஸ் நம்ம வந்து வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் நோட் பண்ணவே இல்லை ஸோ எல்பிபி கிராஃபிக்கல் மெத்தட் அப்படி சம் கொடுத்தாலே லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் மெத் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் சம்ஸ் வந்தாலே கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் எந்த சம் கொடுத்தாலும் நீங்கள் சால்வ் பண்ண தெரியணும் ஓகேங்களா இதில் வந்து த்ரீ மார்க்கும் கவர் ஆகலாம் சம்டைம்ஸ் ஃபைவ் மார்க்கும் கவர் ஆகலாம் அதனால் கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் சம் சால்வ் பண்ண பாருங்கள் எல்பிபி சம்மு அதே மாதிரி நெட்ஒர்க் அனாலிசிஸ் ஸோ நெட்ஒர்க் அனாலிசிஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம்லாஸ் பேஸ் பண்ணி நிறைய ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணிப்பாங்க பட் யூடியூப் சேனல் எடுத்து பாருங்கள் நம்மளுது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம்லாஸே இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட்டில் போடுற மாதிரி சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ ரெண்டுமே ஈஸி தான் ஸோ நம்மளால் ஏதாவது ஒரு ஃபைவ் மார்க் எக்ஸாமில் இதில் நம்மளால் ஃபேஸ் பண்ண முடியும் சப்போஸ் இந்த நெட்ஒர்க் ஃபைவ் மார்க் வந்துச்சுன்னா எல்பிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் மார்க்ஸ் கிடச்சிடும் அப்போ மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் மார்க் எடுக்கிறதுக்கு ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மார்க் கவர் ஆகிடும் ஸோ மினிமம் பாஸ் ஜஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேட்ரிசஸ் மட்டும் படித்தா மட்டும் போதும் அதில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் மார்க் வந்துடும் சப்போஸ் மேட்ரிசஸ் நமக்கு செட் ஆகாதுன்னு நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டு சாப்டரும் படித்தீங்க இந்த ரெண்டு சாப்டர் படித்தா கூட போதும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பத்தாவது அதிகமாக நான் எடுக்கணும் ஆசைப்படுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே இருக்கிற சாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டெமினன்ட் அண்ட் கார்லேஷன் ரெகுலேஷன் அண்டு ஆப்ரேஷன் சர்ச் இந்த மூணு சாப்டர் நீங்கள் படித்தா உங்களால் சிக்ஸ்டி நியரஸ்ட்டாக உங்களால் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் எத்தனை யூனிட்னா ஜஸ்ட் த்ரீ யூனிட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த மூணுமே நீங்கள் படித்தா கண்டிப்பாக சிக்ஸ்டி உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து இங்கே இருக்கிற சம்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இங்கே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிட்டு இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அடுத்த டாபிக் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்
போகிறது ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க அந்த பாசல் ஃப்ராக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் இருக்கிறதுல த்ரீ டைப்ஸ் தான் அந்த டைப்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சதுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களால் எந்த சம்பந்தம் எந்த மெத்தடில் போடணுன்றது ஈஸியாக நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ பாசல் ஃப்ராக்ஷனில் எது எது இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்பீட்டட் சம்ஸ் இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி ஃபைவ் மார்க் த்ரீ மார்க் டூ மார்க் மூணுத்தையும் நோட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிற சம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அல்ஜிபிளா பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தா மேத்தமெட்டிக் இண்டெக்ஷன் தான் அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் பேப்பரில் பிரிண்ட் ஆகாமல் இருக்க சான்ஸே கிடையாது ஸோ எப்படியாவது ஒரு எக்ஸாமில் மேத்தமெட்டிக் இண்டெக்ஷன் கண்டிப்பாக வந்துடும் ஸோ அதில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் அண்ட் எக்ஸைஸ் சம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த நேம் ஓரியன்டட் சம்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுங்கள் பாசுவாலிட்டி பார்க்காம எல்லா சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் நிறைய மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி பைனாமல் தேர்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டூ மார்க்ல சம்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதில் கடைசி எக்ஸைஸ் செகண்ட் சாப்டர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட் டேம் மிடில் டேம் ஸோ அந்த மாதிரி சம்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே கேட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு டூ ஃபைவ் மார்க் வரும் இதில் ஒரு ஒன் த்ரீ மார்க் வரும் ஒரு டூ மார்க் வரும் ஸோ முதல்ல வந்து ஃபிஃப்டீன் மார்க் வரும் ஸோ ஒரு எயிட்டி ப்ளஸ் மார்க் எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களால் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் சாப்டர் நம்பர் எயிட்டும் சாப்டர் நம்பர் டூவும் அண்ட் சாப்டர் நம்பர் த்ரீயும் ஃபேஸ் பண்ணுறப்போ உங்களால் கண்டிப்பாக எயிட்டி ப்ளஸ் உங்களால் எடுக்க முடியும் ஸோ இதையும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிட்டு இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தபடியே நம்ம பார்க்குற சா டாபிக் வந்து பார்த்தா அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி ஸோ சாப்டர் நம்பர் த்ரீ இந்த சாப்டர் நம்பர் த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் நைன்றது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேட்டி ரிப்பீட் ஆகும் அதாவது டூ பாயிண்ட் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி சம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் டட் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் சம்மில் இருக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸைஸ் சம்லேயும் ஒரு சம் இருக்கும் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்டரில் ரிப்பீட்டட் சம் இது ஸோ டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஆஃப்ரேஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த டாப்பிக்கில் இருக்கிற இந்த சம்ஸை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ் ஃபைவ் மார்க் வரத்துக்கு உங்களுக்கு ஆட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதையும் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரியில் இந்த ரெண்டு சம் இது படிச்சுன்னா அது ஈஸியாக நம்ம உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ரெண்டு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தா பேராஃப் ஸ்ட்ரைக் லைன் இந்த பேராஃப் ஸ்ட்ரைக் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் வந்து பார்த்தா ரிப்பீட்டடாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெல் அதாவது கிவன் சம்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேராஃப் ஸ்ட்ரைக் லைனுடைய ஈக்குவேஷன் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு அதில் ப்ரூவ் தட் எயிட் ஹெச் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஏபின்ற சம் வந்து பார்த்தா ஃபெமிலியராக உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த த்ரீ பாயிண்ட் டுவெல் சம்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இங்கே இருக்கிற மோஸ்ட்லி இருக்கிற சம்ஸ் எல்லாமே நிறைய சம்ஸ் புக்கில் இருக்கிற எல்லா சம்ஸும் கவர் பண்ணுற மாதிரி தான் இல்லை நோட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு எயிட்டி ப்ளஸ் நம்ம எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் ஹார்ட் ஒர்க் இருக்குது தான் ஆகணும் அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும் மாஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி வந்து சர்க்கிள்ஸ் சர்க்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான செக்ஷன் அந்த சர்க்கிளில் வந்து பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் தி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள்னு கேட்டால் சம் சால்வ் பண்ண தெரியணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிளில் வந்து சென்ட்ரல் அண்ட் ரேடியஸ் கேட்டாங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக போட முடியும் வீடியோ எடுத்து பாருங்கள் அந்த சென்ட்ரல் அண்ட் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம்லாஸ் இல்லாமலே சென்ட்ரல் ரேடியஸ் போட போகிறது எப்படின்றது நம்ம போட்டிருக்கோம் அது எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஒரு டூ மார்க் இல்லை த்ரீ மார்க் நம்மளால் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் சென்ட்ரல் ரேடியஸை பேஸ் பண்ணி அந்த சென்ட்ரல் ரேடியஸை பேஸ் பண்ணுற சம்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கம் ஃபன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க டயாமீட்ரு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சம்ஸ் கொடுத்தா எப்படி சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் இதுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பேரபோலாம் பேரபோல தான் பசங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்பவுமே உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டின்னு நினைப்பீங்க ஆ
அதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்கிற த்ரீ மார்க் அந்த டூ மார்க் எல்லாத்தையும் இந்த இடத்துல நோட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஃபைவ் மார்க் வந்து ரெண்டு கேப் கற்றுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி டூ மார்க் வந்து ஒரு டூ மார்க் வரும் ஒரு த்ரீ மார்க் வரும் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டீன் மார்க்ஸ் இந்த சாப்டரில் வந்து நம்ம ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தகுந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ் எந்தெந்த சாப்டர் படித்தா நம்மளால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் என்றது பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணுங்கள் பிளான் பண்ணி மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறது நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ இது டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலேஷோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் சில நோட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதையும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிட்டு இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அடுத்தபடி நம்ம பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன் நீங்கள் படிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலேஷன் என்ற சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இல்லாமல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன் கண்டிப்பாக படிக்கவே முடியாது ஏன்னா இது தெரிஞ்சால் தான் இங்கே இருக்கிற கான்செப்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன் கான்செப்ட்லாம் தெரிஞ்சால் தான் உங்களால் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன் கான்செப்ட் இருக்கிற சம்ஸ் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ண முடியும் இது தெரியாமல் நம்ம டேரக்டாக இங்கே வந்து படிக்கலாம்னு ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா பேசிக் தெரியாமல் இந்த சாப்டர் எப்படி உங்களால் படிக்க முடியும் அதனால் அந்த சாப்டர் தெரிஞ்சால் தான் இதை உங்களால் படிக்க முடியும் சரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இதில் ரிப்பீட்டட் சம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் லோக்கல் மேக்ஸிமம் மினிமம் சம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகி தான் இருக்கும் ஸோ அது ரிலேட்டிவாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் த்ரீ மார்க் அந்த டூ மார்க்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த இதில் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் தேர்ட்டி எயிட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் தேர்ட்டி செவன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் தேர்ட்டி நைன் இந்த மூணு சம்மும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் ஏன்னா அதை இவ்வளோ தேரம் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த பாஷியல் தரைவிட்டி இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அந்த செக்ஷனில் அது ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த செக்ஷன் வந்து ஏற்ற செக்ஷன் தான் ஸோ எல்லோரும் ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட என்ன பண்ணலாம் இந்த சம்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு படிக்கும்போது அவங்களால இன்னும் ஒரு மார்க் வந்து செவன்ட்டி ப்ளஸ் அந்த மாதிரி எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த சம்ஸு அதே மாதிரி இருக்கிற த்ரீ மார்க் ப்ளஸ் சம்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல எக்ஸாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாஷியல் எலாசிட்டிஸ் ஸோ இந்த இடத்துல சம் இதுவும் ரொம்ப ரிப்பீட்டட் சம் தான் ஸோ பாஷியல் எலாசிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் ஒரே ஒரு சம் இருக்கும் எக்ஸைஸில் ஒரு டூ த்ரீ சம்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பாஷியல் எலாசில் வந்து இக்யூ பை இபி ஒன் கம இக்யூ ஒன் இக்யூ பை இபி டூ ஸோ அந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஃபைவ் மார்க் சம்ஸ்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதில் இருக்கிற கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஒரு ஃபைவ் மார்க்கும் ஒரு த்ரீ மார்க்கும் ஒரு டூ மார்க்கும் நோட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்டர்னால் டென் மார்க் நம்மளால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிட்டு இதில் இருக்கிற சாங்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அடுத்தபடியே நம்ம பார்க்குற டாபிக் வந்து ஃபைனான்ஷியல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டாபிக் பார்க்கலாம் இந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைப்பீங்க ஓரளவுக்கு க கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது ஈஸி தான் அதில் ரொம்ப ஈஸின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்டில் இருக்கிற எக்ஸைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி செவன் பாயிண்ட் வந்து ஸ்டாக் ஷேர் அந்த அந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க செவன் பாயிண்ட் டூவை நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா செவன் பாயிண்ட் ஒன் எடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆனுவிட்டி சம்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற ஃபார்ம்லஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் யூடியூப் சேனல் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம போட்ட சம்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ த்ரீ ஃபா ஃபோர் ஃபார்ம்லஸ் பேஸ் பண்ணி தான் சம்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிப்பேன் அமௌண்ட் ஃபார்ம்லா ப்ரெசண்ட் ஃபார்ம்லாஸ் அப்புறம் வந்து ப்ரெசண்ட் வேல்யூ இருக்கும்போது பிகினிங் சம் வந்தால் என்ன ஃபார்ம்லா அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி சம்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் அந்த சம்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபார்ம்லாஸ் எப்படி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்துருப்பேன் அதனால் இந்த ஃபைனான்ஷியல் மேத்தமெட்டிக்ஸில் இருக்கிற எக்ஸைஸ் சம்மு அண்ட் எக்ஸாமு சம்ஸ் நீங்கள் தரவாக படித்தாலே போதுமானது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அதாவது எப்போ எக்ஸைஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் மட்டும் ஃபேஸ் பண்ணுங்கள் நல்ல மார்க்
all the students